அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்ட் வெல்கம் டு தி கே டிவி சவுக்கு சங்கர் மற்றும் பிரதீப் பிரதீப் யாருன்னு பார்த்தா வாய்ஸ் ஆஃப் சவுக்கு சங்கர் அப்படிங்கிற ட்விட்டர் ஹேண்டில் அட்மினாக இருந்த அந்த பையன் இப்போ லாஸ்டாக அரஸ்டாக இருந்து இப்போ தான் வெளியே வந்திருக்கான் பெயில் அந்த பையன் ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் நேற்று ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசல் நின்றுக்கிட்டு ஒரு பேட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த பேட்டியை பார்த்தப்போ இந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையில் நம்ம ஒரு நான்கு விஷயம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை நம்ம பகிர்ந்துக்க போகிறோம் மக்கள்கிட்ட ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் சவுக்கு சங்கர் வந்து இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் சவுக்கு சங்கர் ட்விட்டர் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த பிரதீப் போட்ட மீமால் அரெஸ்ட் ஆகப்பட்டது ஒரு பொய் வழக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ரைட் இப்போ இது விஷயமா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்ல போகிற மக்களே அந்த பிரதீப் அப்படிங்கிற பையன் அவன் அந்த பையனை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நைட் போய் அவனை அந்த பையனை அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு வராங்க கூட்டிகிட்டு வந்து விடிகால பேரஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வராங்க கூப்பிட்டு வந்து அவனை வந்து என்கொயரி பண்ணிவிட்டு அவனை ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க ரிமாண்ட் பண்ணது எக்மோர் கோர்ட்டில் எக்மோர் கோர்ட்டில் ரிமாண்டு சமயத்தில் சவுக்கு சங்கரின் சார்பாக ஒரு அட்வொகேட் அப்பேர் ஆகி பிரதீப் அப்பேர் ஆகி என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு பெட்டிஷன் போடுறார் அந்த பெட்டிஷன் பேர் அப்ஜெக்ஷன் ஃபார் ரிமாண்ட் அப்படிங்கிற பெட்டிஷன் போடுறார் சரி ஏன் அந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறனால் இது வந்து ஒரு பொய் வழக்கு அப்படின்ற விஷயம் அவர் இப்போ என்னதான் மைக்கு பிடிச்சி பேசிகிட்டு இருந்தாலும் ஒரு கோர்ட் ஆஃப் லாவில் போகிறப்போ பொய் வழக்குக்கான பெட்டிஷன் போடவே இல்லை உதாரணத்துக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தோம்னா அந்த ரிமாண்டு பண்ண சமயத்தில் வந்து சப்போஸ் இது பொய் வழக்குன்னு அவர் நினச்சிருந்தார் இதுக்கு ஆதாரம் சரியாக இல்லை சாட்சி இல்லை இது வந்து இவன் தப்பே பண்ணல நான் ட்விட்டர் அந்த ட்விட்டர் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ண வேற ஒருத்தன் இவனை வந்து பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க இல்லை அதுக்கான போஸ்ட் இவன் போடவே இல்லை அவன் இவன் போடாமலே இவன் நினச்சி பிடிச்சிட்டு வந்துட்டான் அப்படி எதை அந்த மாதிரியான ஒரு பொய் வழக்காக இது இருந்திருந்தால் அவன் என்ன என்ன பெட்டிஷன் போட்டிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி பெட்டிஷன் போட்டிருப்பார் விச் இஸ் கால்டு ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் பெட்டிஷன் போலீஸ் தவறான ஒரு நபர் மீது வழக்கு போடுகிறார்கள் இதில் இவன் தப்பே பண்ணல தப்பு பண்ணவன் வேற ஒருத்தன் அதற்கான ஆதாரம் சாட்சி என்கிட்ட தெளிவாக இருக்குது இந்த பையன் தப்பனாமல் அவனை பிடிச்சிட்டு வந்து அவனை எஃப்ஐஆர் போட்டு ரிமாண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற பெட்டிஷன் போட்டிருக்கணும் அது போடவில்லை அதற்கு மாறாக அப்ஜெக்ட் ஃபார் ரிமாண்டுன்னு போடுறாங்க என்ன சொல்கிறான் அவன் சின்ன பையன் இப்போ தான் வந்து ரொம்ப சின்ன ஏஜ் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏஜ் ஆகுது அப்படிங்கிற ரீசனை கொடுத்து அவனுக்கு அப்ஜெக்ஷன் கொடுக்க கேட்குறாங்க இதுதான் எங்கள் முக்கியமான பாயிண்ட் மக்களே சரி அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் யோசிக்கலாமே இதில் இல்லைங்க மீம் தானே போட்டாங்க அது தப்பு இல்லையே அப்படின்னு இவர் பேசுகிறார் ஒரு மீம் போட்டிருக்காங்க அந்த மீம் வந்து பெண்களை இழிவுபடுத்தும் விதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆஸ் பர் தி கோர்ட் ஆஃப் லா ஒரு 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 நெரேட்டிவ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க போலீஸ் இப்போ அந்த நெரேட்டிவ் ஃபார்ம் பண்ணி தான் இதற்கு ஏன் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஸ்டேட் உமன்ஸ் கமிஷனுடைய ஹெட்டு குமாரி வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க யாருக்காக கொடுத்தாங்க யார் இன்ஸ்டிகேஷனில் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே கேஸே கிடையாது மக்களே ஆனால் கொடுத்ததற்கான ஆதாரம் இருக்குதா இருக்குது அந்த பையன் போட்டிருக்கான்றதுக்கு சாட்சி இருக்குதா இருக்குது அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் சவுக்கு சங்கர் ட்விட்டர் ஹேண்டில் இந்த பையனாக உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கானா அவன் அட்மினாக இருக்கானா ஆமாம் இருக்கான் இந்த மூணு விஷயம் போதும் கோர்ட்டுக்கு ஆதாரம் கிடைக்கிறதுக்கு இப்போ இவன் போட்ட ட்விட்டரு இவன் போட்ட ட்வீட்டு சட்டப்படி தப்பா தப்பு இல்லையா அப்படிங்கிறது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் டு த பர்சன் டு பர்சன் இட்ஸ் வேரிஸ் ஆனால் இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏனால் இது போட்டிருக்கிறது வழக்கு இப்போ யார் இதை முடிவு பண்ணோன்னா ஜட்ஜ் தான் முடிவு பண்ணும் அப்போது இந்த மாதிரி குமாரி வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க போலீஸ் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க பிரதீப் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணது தப் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு ரிமாண்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு தான் அப்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்களே தவிர அந்த இடத்துல சவுக்கு சங்கரின் சார்பாக அரெஸ்ட் பண்ணதே தப்புங்க என்னங்க அவன் வந்து ட்வீட் போட்டான் ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு போட்டிருக்கான் நீங்கள் ஏன் அதை தப்புன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு போயிட்டு ரிமாண்டுக்கு அப்ஜெக்ஷன் கொடுக்காமல் வழக்கே போய் அப்படின்ற விதத்தில் எந்த பிரிஷனும் போடப்படவே இல்லை ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் சவுக்கு சங்கருக்கும் தெரியும் போட்டது உண்மை அதுக்கான ஆதாரம் இருக்குது போட்டது தப்பு அதுக்கு இவன் அரெஸ்ட் பண்ணுறது தப்பு இல்லை அதுக்கு இவன் அரெஸ்ட் பண்ணுறது தப்பே இல்லை ஆனால் போட ட்வீட் தப்புன்றது சவுக்கு சங்கருக்கும் தெரியும் அதனால தான் கோர்ட் ஆஃப் லாவில் பேசுகிறப்போ போட்டார் மை லாட் இருபத்தொரு வயசு தான் ஆகுது ரிமாண்டு வேண்டாமே கேஸ்
பட் ஆஸ் பர் த கோர்ட் ஆஃப் லா தப்பா ரைட்டா அப்படிங்கிற விஷயம் கோர்ட் தான் முடிவு பண்ண வேண்டும் போட்டது சரி அவன் பண்ணியிருக்கான் அவன் ஃபோன்லேருந்து போயிருக்கு அவன் தான் அட்மின் ஸோ ரிமாண்ட் மட்டும் வேண்டான்னு கெஞ்சிடாங்க நாட் ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் ஸோ அவர் வெளியே வந்து பொய் வழக்கு போட்டாங்க பொய் வழக்கு போட்டாங்கன்னா பொய் வழக்கு என்ன அர்த்தம் இவன் தப்பே பண்ணலப்பா இவன் ட்வீட்டே போடலப்பான்னு பொய் வழக்கு ட்வீட்டு போட்டிருக்கான் அது அவன் ஃபோன்லேருந்து போயிருக்கு இந்த ட்வீட்டு சரியாக தப்பா அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்டிவ் அதை கோர்ட் தான் முடிவு பண்ணும் நாட் சவுக்கு சங்கர் நாட் பிரதீப் நாட் நாட் இவன் போலீஸ் அதை கோர்ட் முடிவு பண்ணும் ஒருத்தவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு முகாந்திரம் இருக்குன்னு தெரியுது அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பொய் வழக்கு பொய் வழக்குன்னு கூவுறத விஷயம் வந்து கோர்ட் ஆஃப் லா படி தப்பு அப்படிங்கிறது சவுக்கு சங்கருக்கும் தெரிஞ்சுதான் அந்த பெடிஷன் போடாமல் இருந்து மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக பொய் வழக்கு போட்டாங்க பொய் வழக்கு போட்டாங்கன்னு கூவிட்டு இருக்காருன்றத ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே பார்க்கணும் மக்களை ரைட் கன்ஃபஷன் கேட்டாங்க பிரதீப் கிட்ட அவன் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் ஸோ அதனால் அவனை வந்து கூண்டாஸ் போட்டோன்னு சொல்லி மிரட்டினாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறார் சரி இப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் பார்க்கலாம் மக்களே கன்ஃபஷன் ஏன் கேட்டாங்க வாஸ் இட் அ ராங் கன்ஃபஷன் ஆர் ரைட் கன்ஃபஷன் இதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் சவுக்கு சங்கர் பிரதீப் அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமேன் பண்ணிட்டாங்க சவுக்கு வெளியே வந்து சவுக்கு வந்து செகண்டே ஐ திங்க் செகண்ட் செகண்டே தேர்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சேனலில் அப்போ சொல்கிறாரு ஆமாங்க நான் அண்ணா போட சொன்னேன் நாங்கள் குரூப் வச்சுருக்கோம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பு அது பிரதீப் இருக்கா இன்னொரு ரெண்டு பசங்க இருக்கிறானுங்க நான் தான் அட்மினாக இருக்கேன் அதை அனுப்புவான் அனுப்பிச்சு நான் பார்ப்பேன் சரியாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் நான் தான் போடுறான்னு சொல்லுவேன் அப்படின்றாரு ஸோ சட்டப்படி பார்த்தா ஒரு குற்றம் செய்பவனை விட குற்றம் செய்ய கூறுபவன் ஆர் குற்றம் செய்ய தூண்டுபவன் தான் மிகப்பெரிய குற்றவாளின்னு சட்டம் சொல்லுது ஸோ இந்த இடத்துல பிரதீப்புடைய ஃபோன் வந்து இட் வாஸ் சீஸ்ட் ஃபோன் சீஸ்ட்டுனா அந்த ஃபோனில் கண்டிப்பாக அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இவன் அந்த மீமை க்ரியேட் பண்ணி அந்த குரூப்பில் போட்டு சவுக்கு சங்கர் இருந்து யூ ப்ரொசீடோ இல்லை யூ போஸ்ட் இந்த குரூப்னு ஏதாவது போட்டதுக்கான ஒரு ரிப்ளை கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை நான் சொல்ல வேண்டாங்க இது நம்பவும் வேண்டாம் மக்கள் பட் சவுக்கு சங்கரே சொல்லியிருக்கார் நம்ப வேண்டியதாக இருக்குது அவரே பீட்டில் சொல்லியிருக்கார் ஆமாம் நான் தான் போட சொன்னேன் நான் தான் எல்லாருக்கும் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பேன் அவன் அனுப்புவாங்க குரூப்பில் பா குரூப்பில் அனுப்புவாங்க நான் பார்ப்பேன் பார்த்து ஓகேனா ஓகே சொல்லுவா போடுவாங்க அவ்வளோதான் அப்போ என்ன அர்த்தம் நாள் தே ஆர் ஜஸ்ட் அன் எம்ப்ளாயி டு டூ வாட் த பாஸ் சேஸ் ஓனர் கூறுவதை செய்யும் லேபர் தான் பிரதீப் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் சவுக்கு சங்கரே கூறிய ஓரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இட் இஸ் அன் எவிடென்ஸ் ஒரு ஒரு ப்ரைம் எவிடென்ட் ஆக்சுவலாக அது அது நிறையா சேனலில் பேசியிருக்கார் இது வந்து அரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ரிமாண்டுக்கு அப்புறம் நடந்துச்சு ரிமாண்ட் அப்போ என்ன அந்த பிரதீப்போட ஃபோன் வாங்கி சீஸ் பண்ணிட்டாங்க குரூப் பார்த்துருப்பாங்க குரூப்பில் வந்து எவிடென்ட்டாக இவன் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அனுப்பிச்சதுக்கான ஆதாரம் இருக்கும் அது சவுக்கு சங்கர் பார்த்துட்டு இவ் ப்ரொசீன் சொன்ன ஆதாரம் இருக்கும் இந்த ஆதாரத்தை வைத்து இப்போ பாருப்பா ஆதாரம் தெளிவாக இருக்குது இப்போது நீ மாட்டின அக்யூஸ்ட் நீ இந்த இடத்துல கன்ஃபஷன் கொடு அப்படின்னு கேட்குறது என்ன தப்பு இருக்குது கன்ஃபஷன் அவன் கொடுக்காம இருக்கிறது தான் தப்பு கன்ஃபஷன் கூட என்ன கொடுப்பான் அவன் ஆமாங்க நான் போட்டு அனுப்பிச்சேன் அவர் வந்து ஓகே பட்டார் நான் போட்டு விட்டேன்றது கன்ஃபஷன் போலீஸ் இந்த இந்த இடத்துலையுமே இந்த இடத்துல அவங்க ராங் கன்ஃபஷன் கேட்கல ஆர் ஃபேக் கன்ஃபஷன் கேட்கல பட் கன்ஃபஷன் கேட்குறாங்க என்ன கன்ஃபஷன் நீ பண்ணதை சொல்கிறா அப்படிங்கிறாங்க இப்போ சொல்லலை அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து போலீஸ் வந்து வந்து ஒரு குண்டாஸ் மாதிரி செயல்படுறாங்க சாரி குண்டர்களாக செயல்படுறாங்க ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு சங்கர் ஜிவால் தான் ரவுடி எல்லா ரவுடியாக இருக்கிறாங்கன்ற மாதிரி வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறாரு இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் தப்பு நடந்திருக்குன்னு தெரியுது அந்த தப்பு எவிடென்ட்டாக மாட்டிக்கிச்சு அதை வந்து ப்ராப்பராக எவிடென்ஸாக இருக்குது அந்த இடத்துல அப்போ அக்யூஸ்டு கிட்ட கண்ணி மணியே முத்தை செல்லமே கொஞ்சம் பேச தான் அப்படி பேச முடியுமா இல்லை இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரியில் இப்போ இவனுக்கெலாம் வந்து இந்த பிரதீப்ன்ற பையனுக்கு நோ செல்ஃப் டிசிப்ளின் தப்பன்ட்டான் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் மக்களே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த அளவுக்கு இன்ட்ராகேட் பண்ணுறப்போ கேட்பாங்க சி ஐ ஹாவ் எவிடென்ஸ் ப்ராப்பர் எவிடென்ஸ் அவனுக்கு கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு கன்ஃபஷன் கொடுனா கன்ஃபஷன் கொடுப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் எப்படி போலீஸ் பிஹேவ் பண்ணுறதை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இவனை மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவானுங்க நான் கொடுக்
சேம் திங் அப்ளிகபிள் டு பிரதீப் ஆல்சோ இந்த இடத்துல சிசிபியாக இருக்கட்டும் இல்லை போலீஸாக இருக்கட்டும் பிரதீப் க செவ்வில் பார்த்து ரெண்டு அரை போல்ச்சு போல்ச்சுன்னு விட்டுட்டு டே என்னடா நினச்சின்னு இருக்கேன் எவிடன்ஸ் மாட்டிக்கிச்சு குரா கன்ஃபஷன் கொடுத்து கேட்டிருந்த கேட்டிருக்கணும் ரெண்டு பொருள் பொருள் ரெண்டு அரை விட்டுருக்கணும் ரெண்டு கும்மு கும்மி இருக்கணும் பண்ணுறது மேய்க்கிறது எருமை இல்லை பெருமை வேறு யாரும் கேட்டிருக்கணும் இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லையே அவனே சொல்கிறான் அடிக்கலை ஆமாம் எனக்கு குண்டா சொல்கிற மிரட்டினாங்க தான் அப்படிங்கிறான் ஹவு கம் இட் பிகம் தி பிகம்ஸ் அ க்ரைம் சவுக்கு சங்கரே சொல்லிட்டோம் ஏன் மதன் ரவி சந்துக்கு ஒரு நியாயம் உங்களுக்கு ஒரு நியாயமா ஏன் உங்கள் ஆள் உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம் அவங்க தக்காளி சட்னியா என்ன கதையாது அப்படின்ற மாதிரி இல்லைங்களா மக்களே மதன் வந்து செஞ்சது தப்பாக ஆனால் பிரதி பண்ண தப்பு இல்லையா இதே சவுக்கு சங்கர் பேசுகிறாப்புல பிடிஆர் அப்படியே வெளியிட்டப்போ கூட நான் வெளியிட்டேங்க நான் வந்து வெளியிட்டேன் அப்படிங்கிறாப்புல இப்போ இதே மதன் பண்ணால் இஸ் இட் ஜேர்னலிசம் வாட் இஸ் இட் ஜேர்னலிசம் ஐ கேன் டேக் இட் அப்படிங்கிறாரு ஏப்பா நீ யூ கான் டேக் இட்டா அப்போ நீ பண்ணுற என்ன தவிர இருக்குது அப்படின்னு அடுத்த கேட்க தோந்தா இல்லையா மக்களே கம்மிங் பேக் டு த பிரதீப் இஷ்யூ இந்த இடத்துல போலீஸ் நாம் விசாரித்த வரையில் தே வென்ட் ஆன் வெரி குட் எந்த ஒரு மேன் ஹேண்ட்லிங் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு கேஸு இந்த மாதிரி ஒருத்தன் மாட்டிருக்கிறான் சின்ன பையன் அவன் வந்து கொடுக்க மாட்டான் அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தால் செவ்வில் பார்த்து ரெண்டு நேரம் விடணும் விட்டுருப்பாங்க இவன் விடலை ஆனால் என்ன விஷயம் கேள்விப்படுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் கன்ஃபஷன் கொடுத்துட்டான் ரெண்டு மிரட்டு மிரட்டு அவன் கொடுத்துட்டான் அவன் வெளியே வந்துட்டு சவுக்கு சங்கருடைய இன்ஸ்டிகேஷனால் நான் கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கலன்னு சொல்கிறானால் ஆஸ் பர் தி கோர்ட் ஆஃப் லா ஸ்டேஷனில் வாங்குகிற எந்த கன்ஃபஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆஸ் பர் தி கோர்ட் ஆஃப் லா ஸோ அதனால் இவன் வெளியே வந்து நான் கொடுக்கல நான் எதுவும் பேசவே இல்லை நான் கையெழுத்து போட்டு தரல நான் வீடியோ பேச சொல்லிட்டு அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ஏனால் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சவுக்கு சங்கர் இதுவும் நம்ம விசாரித்த வரை கேள்விப்பட்ட உண்மைகள் சரி மூணாவது விஷயம் பார்க்கலாம் மக்களே அடுத்தது ரிமானை கூப்பிட்டா வந்துட போகிறான் இல்லை என்ன நோட்டீஸ் கொடுத்துருங்க ஃபார்ட் ஃபார்ட் நோட்டீஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்தா வந்துட போகிறான் அவன் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் எதுக்கு அவனை வந்து நைட் விடியாத போய் அரஸ்மெண்ட் கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாப்புல சரி இப்போ இதுலேயும் நாங்கள் விசாரித்தப்போ நாம் கட்ட தகவல் நாங்கள் ஒரு பகிர்ந்துக்கிற மக்களே அந்த பையனுக்கு முதல் நாளே ரெண்டு முறை கால் பண்ணி போலீஸு தம்பி நீ விசாரிக்கவா உன் மேலே ஒருத்தவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க விமன்ஸ் கமிஷனு உன்னை விசாரிக்கணும் நீ கிளம்பி வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவன் உடனே அவளுடைய அவனுடைய பாஸுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கான் பிரதீப் அவர் உடனே நீ போகாதரா தம்பி நீ ஏண்டா போகிற நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் வேணும்னா நீ அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் விடு நீ ஏன் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இரண்டு முறை அவனை போகவிடாமல் தடுத்துருக்கார் நைட்டு இவன் போய் வீட்டுக்கு போன அப்புறம் நீ ஒன்று பண்ண வீட்டை தங்காதேன்னு சொல்லிட்டு அவனை கும்முடி பூண்டி அருகில் இருக்கக்கூடிய அவனுடைய ஃப்ரெண்டு வீட்டை போய் தங்க சொல்லியிருக்கார் ஒன்று ஸோ போலீஸ் வராங்க வந்து அவங்க வீட்டில் அவன் தட்டுறாங்க வீடு திறக்கப்படுது அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க வீட்டில் யார் வேணும் தெரியுது அதற்கு பிறகு அவங்க தந்தையாரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்க ஃபேக்ட்ரி கூப்பிட்டு போகிறாங்க அவர் ஃபேக்ட்ரியை திறக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அடம் பிடிச்சிருக்கார் அப்புறம் ரெண்டு மேட்டை மாட்டிருக்காங்க திறக்கலையே அதை உடச்சிருக்கா கதை உடச்சி போகணும் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் திறந்துருக்கார் திறந்து உள்ளவா உள்ள யாருமே இல்லை அதற்கப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பா ஃபோன் ரெண்டு பேர் ஃபோனையும் வாங்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அதை செக் பண்ணி பார்த்ததில் அவன் ஃபோன் பண்ணுறக்கான விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபோன் நம்பர் டவர் லொக்கேஷனை பிடிச்சி தான் நான் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் அரஸ்மெண்ட் இருக்காங்கன்ற தகவல் வெளியாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் விசாரணை தானே கூப்பிட்றாங்க சரி நான் வரேன் என்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என் மேலே ஓகே இப்போது நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தா தெரியும் மக்களே விசாரணைக்கு போகும்பொழுது யூ கேன் அக் கம்பெனி அக் அட்வொகேட் அட்வொகேட் கூட்டு நீ போய்க்கலாமே விசாரணை கூட நீ எதற்காக விசாரணைக்கு போகமாட்டேன் அப்படின் சொல்லிட்டு நீ வந்து ஸ்டவனாக நின்றுருந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ இவர் சொல்கிற மாதிரி விசாரணை கூட்ட அவன் போயிருக்க போகிறான் அதை விட்டுட்டு எதுக்கு வலுக்கட்டாயமாக கூப்பிட்டு போனான்னு கேட்டார் பார்த்தீங்களா மக்கள் அதுவும் ஒரு பொய்யான தகவல் இந்த இடத்துல விசாரணைக்கு ரெண்டு முறை கால் பண்ணி கூப்பிட்ருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் டைம் கால் பண்ணி நீ மீமை தூக்குப்பா உன் மேலே கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்குன்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க இவன் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குன்னு சொன்ன உடனே அவன் போய்ட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கான் சௌகரியம் சங்கர் நீ மீம்னா எடுக்காதரா இருக்கட்டும் ஏன் எடுக்கிற நீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அடுத்த ரெண்டு முறை இப்போ நீ மீமையும் தூக்க மாட்டேங்கிற நீ வந்து ஒன்று கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க உன் மேலே நீ விசாரணைக்கு வான்னு கூப்பிட்டுருக்கா
ஒரு விமனுடைய மாடஸ்டியை கெடுக்கிற மாதிரி அவன் பேசியிருக்கான் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஹை செக்ஷன் கிராவிட்டி குறைந்தபட்சம் ஒரு வாய்தா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டேஸ் ப்ளஸ் அது கம்மியாக அவன் பெயிலில் வெளியே வர மாட்டான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சொன்ன மாதிரியே நடந்துச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அவன் பெயிலில் வெளியே வரவே முடியல தேர்ட்டி சிக்ஸ் டே வெளியே வந்திருக்கான் அந்த பையன் ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் மக்களே இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த பிரதீப் ரொம்ப நாள் சங்கர் கூட இருக்க மாட்டான் அதையும் நான் சொல்கிறேன் அது ஏன் அப்படிங்கிற காரணம் இப்போ நான் சொல்ல விரும்பலை கூடிய விரைவில் இந்த பிரதீப்புக்கும் சவுக்கு சங்கருக்கும் பிரச்சனை வரும் ரெண்டு பேரும் பிச்சுப்பாங்க அடிச்சுப்பாங்க ஒரு குடியும்படி சண்டை போட்டுப்பாங்க போட்டுட்டு இந்த பையன் வெளியே வருவான் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பல விஷயங்கள் பல ஒரு கிடுக்கு திடுக்கிடும் உண்மைகள்லாம் வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் மக்களே அது ஏன் அடிச்சுப்பான் எதுக்கு அடிச்சுப்பான் அப்படிங்கிற பற்றி இப்போ நான் சொன்னால் சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் அவன் வெளியே அடித்து பிச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை ரிவீல் பண்ணுற மக்களே ஆனால் ஒரு விஷயங்க இந்த ரெண்டு பேரும் பிரஷ்மெண்ட் கொடுத்ததை பார்த்தப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரே கலர் ஷர்ட் போட்டு உட்காந்து பிரஷ்மெண்ட் கொடுத்ததை பார்த்தப்போ எனக்கு ஒரு காமெடி ஞாபகம் வந்துச்சுங்க பழைய கவுண்ட் பண்ணி காமெடி அது என்னன்றதை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க மக்களே நன்றி வணக்கம் போலீஸ் வரும் ஜாக்கிரத அது யாரோ நம்ம செக்யூரிட்டி பிச்சைக்காரனுக்கு செக்யூரிட்டி பிச்சைக்காரன் யூனிஃபார்ம் ரொம்ப பிரமாதம்